ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு காயல் கிச்சன் நம்ம காயல் கிச்சனில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து சாலை மீன் பொரியல் அதாவது கேரளா ஸ்டைலில் உள்ள மத்தி ஃப்ரை இதை எப்படி சமைக்கிறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக சாலை மீன் வந்து நிறைய கால்சியம் நிறைஞ்ச ஒரு அருமையான உணவு இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறத என் ஒய்ஃப் இப்போ வீடியோவில் காட்டிகிட்டு இருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பொதுவாக இந்த பொடி மீன்களை வந்து நம்ம விரும்பி வாங்குறது இல்லை ஏன்னு சொன்னால் கழுவுறதுக்கு சங்கடப்படுறோம் அதனாலேயே வாங்குறது இல்லை ஆனால் பொடி மீனில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் ஏராளம் இந்த மீனில் இருக்கக்கூடிய செதும்புகளை நீக்கிக்கிட்டு அதோடைய இரண்டு பகுதியிலையும் செதும்பு இருக்கும் அதை வந்து தலையோடு அவங்க கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அந்த கட் பண்ணும்போதே அதோட குடல் பாகமும் சேர்ந்து வந்துடும் அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய குடல் பாகத்தை நம்ம நீக்கிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வாட்டரில் அதை நல்ல முறையில் கழுவுனாலே அது சுத்தமாகிடும் இந்த கிளீனிங் முறை வந்து வீடுகளில் பெண்கள் பொதுவாக செய்யக்கூடிய ஒரு முறை இதையே நாங்கள் வந்து பேச்சுலர் ஆண்கள் செய்கிறேன்னு சொன்னால் அது எப்படி இருக்குங்கிறது இதை விட சுலபமாக இருக்கும் நேரமின்மையினால் ரொம்ப குயிக்காக செய்வோம் ஒரு கத்திரியை வச்சே வேலையை முடிச்சிடுவோம் அதை நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இந்த வால் பகுதியை கட் பண்ணோம் செவுல் பகுதியை கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வயிற்றோடு சேர்ந்து கட் பண்ணி அதை தலையும் கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் இப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய குடலை நீக்கிட்டு இதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம தண்ணீரில் கழுகிக்கிறோம் கழுகுனதுக்கப்புறம் அந்த மீனுடைய இரண்டு உடல் பகுதி வயிற்று பகுதியில் உள்ள இரண்டு பாகம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மெல்லிதாக இருக்கும் அதையும் நீங்கள் கட் பண்ணிடணும் ஏன்னு சொன்னால் அதில் வந்து புலால் வாடை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொழுப்பு இருக்கும் அதில் அதையும் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் வித்தின் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் ஒரு மீனை சூப்பராக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா மீன்களையும் நல்ல முறையில் அவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க இப்போ இந்த க்ளீன் பண்ணதோடு மட்டும் போகாது இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் இதில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதை நல்லா கல் உப்பு இருந்தால் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம சாதாரண நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பொடி உப்பு இருந்தால் கூட அந்த உப்பை வந்து அந்த சாலை மீனோட தூவிக்கோங்க தூவிக்கிட்டு நல்லா அதை ஒரு முறை பிரட்டுங்க பிரட்டி அதோடைய இருக்கக்கூடிய அந்த குடல் வயிற்று பகுதி அதிலெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய வழுவழுப்பு போயிடும் புலால் வாடையும் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த உப்பு போட்டு பிரட்டினதுக்கப்புறம் அந்த மீனை வந்து ஒரு மூணு நாள் முறை வந்து தண்ணீரில் அலசி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த தண்ணீர் வந்து நிறம் மங்களாகவோ இல்லைனா சிகப்பு கலரில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதில் புலால் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த புலால் வந்து போனதுக்கப்புறம் தண்ணீர் வந்து நார்மலாக பிளைன் வாட்டர் ஆகிரும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை நல்ல முறையில் அலசி எடுத்துக்கோங்க இப்படி நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு தண்ணியில் இதை நம்ம அலசி எடுக்கும்போது அந்த மீனுடைய புலால் வடையும் போயிடும் அந்த வழுவழுப்பும் போயிடும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மீனுடைய உடலுடைய இரண்டு பாகத்துலேயும் ரெண்டோ மூணோ கீரல் போட்டுக்கோங்க இந்த கீரல் எது
இருக்கும் நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது தான் அவங்க எல்லா மீன் பொறிக்கும் போது இந்த மெத்தடு தான் அவங்க கையாளுறாங்க இது தான் கேரளா ஸ்டைலில் பொறிக்கக்கூடிய முறை இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி